y yo también creo que tengo entendimiento de lo que él hace. Por ejemplo, él se droga, él es drogadicto, él lo, él lo ha comentado. Bueno, yo lo que quiero hacer es que... Bueno, primero les expondré lo que, lo que me afecta. En las noches trae a otras personas ahí, y a, al lugar donde, donde está viviendo, que está viviendo, la verdad, en condiciones difíciles. Eh, eso no, no me afecta que él esté ahí. El problema es que él es drogadicto y mete amigos en la noche ahí a drogarse. Entonces, este eh, una vez que yo salgo a alguna parte, a algún lugar, ellos están a veces nada más mirando cuando salimos. Entonces todos sabemos que eso puede ocasionar algún delito, algo que entren a robar a mi casa... O este, creo, una vecina me dijo que uno de ellos estaba tratando de llevar al perro a Dinámico Creativo, pero Dinámico Creativo no se fue. Eh, lo, entonces, este, eh, a veces, eh, bueno, ahora ese es uno de los motivos. Ahora, ¿cuál es el motivo, lo que me gustaría a mí que pasara? Bueno, primero me gustaría que todos aprendiéramos algo, incluyéndome a mí. Aprender que algo bueno, algo que se puede hacer aquí en, en Latinoamérica, en México, a, a un ejemplo que podamos hacer para solucionar esos problemas de drogadicción o de vecinos con problemas o, o de nosotros mismos también. Pero sé que haciendo algo positivo este, con esta situación va a quedar para mucho tiempo. Entonces, eh, si lo vemos de una manera positiva, o sea que, ¿cómo podemos progresar si no tenemos información o no sabemos qué hacer? Entonces, vamos a tratar de hacer algo, para primera, para que esa persona, el, el señor este, el, el que es drogadicto, y él mismo se auto de, nombró malandro hace unos días pero no le vamos a decir así a veces ¿por qué? porque hay que decir las cosas como tratar de decir las cosas como son con nombre y todo porque si calificamos de alguna manera a las personas entonces estamos haciendo que que lo son o estamos influyendo en, de alguna manera en eso entonces, este, es posible que a veces digamos, por, porque estamos molestos o algo, pero no debe ser así. Entonces, este, debe, de, debemos de tratar con respeto hasta cuando las personas no están. Cuando estamos eh, solos o debemos de tener pensamientos buenos. Eso pienso yo. Eh, aunque a veces mmm, todos tenemos pensamientos que, que no son tan buenos, pero está bien. Porque así también conocemos lo negativo de nosotros y aprendemos cosas y lo hacemos positivo. Me gustaría que esa persona tuviera una, un, como él dice, él lo que quiere es una mejor calidad de vida, todos queremos eso. Eh, primera que él dejara, que él no estuviera viviendo aquí, porque ahí en, abajo atrás de mi casa, porque, pues como les digo, trae esas personas y todo, a drogarse. Pero también me gustaría mucho que él estuviera viviendo mejor en su casa, con su familia y libre de drogas, ¿no? Entonces, este, ¿cómo hacer eso? Esa es una, esa es, esa es una pregunta o algo que tenemos que hacer. Primera, no con agresión. O sea, no hay que... Si él nos habla de esa manera, creo yo que no debemos de responderle de la misma manera. <coughs> Porque entonces <coughs> estuviéramos haciendo algo como él, nos estaríamos comportando de la misma manera. Y de eso no se trata. Si, si eso nos afecta a nosotros, ¿por qué nosotros vamos a actuar de la misma manera para que eso le afecte a él? Entonces no, no creo que sea conveniente. Bueno, las autoridades es, un, es algo creo que es este eh, un poco más... Eh, Creo que sería mejor, porque si él nos agrede, entonces nosotros si le hablamos a la patrulla, a, una, a la policía, o ponemos una demanda, entonces eh, creo que 
ya no estamos poniendo que él esté directo el problema con nosotros, sino ya está alguien mediando algo para dar una solución. Entonces, este... Básicamente... Mmm, algo tenemos que hacer para que eso quede como una buena enseñanza, una buena... Eh, para aplicarlo después. Por ejemplo, si lo subo a la, a la, a la plataforma a YouTube y él aparece, ¿qué pueda pensar? O sea, ¿qué pueda pensar él de, de sí mismo verse en esa situación? Una, puede ser que se moleste más y eso no sería bueno, no sería justo para un ser humano. O la otra es que cambie y diga, ¿sabes qué? Pues sí estuvo mal lo que, lo que hizo, esta, o sea, lo que él sea auto, alguna autocrítica o algo. O la otra es que yo vaya a tener algún tipo de, de um, consecuencias, ¿verdad? Porque también que no le guste que suba el video o algo y que, no sé, eh, pase algo de violencia, no sé. Pero también puede ser que le, le cubramos el rostro. Eh, bueno, pero la idea principal es eso, que ver la manera de que algo se pueda hacer. Aunque creo que hay una cosa que es importante. No se va a poder. <ríe> no se va a poder. ¿Por qué no se va a poder? Porque... depende de la persona del estado de ánimo de la situación de la capacidad o inteligencia o es eh, o manera de ver las cosas perspectiva punto de vista etcétera es como va a ver las cosas por ejemplo si una persona quiere un cambio bueno, positivo, va a ver las cosas positivas, lo va a ver bien. Pero si esa persona es negativa y va a ver las cosas de una manera negativa, lo que hagamos lo va a, hacer, lo va a ver de esa manera. O sea que no sirve de nada. No sirve de nada este a tratar de hacer un video relacionado con eso. Porque si lo tratamos de hacer algo positivo, por ejemplo, como algo que, que sea algo positivo, de algo negativo, algo positivo, este, creo que sí, sí se puede, pero necesito pensar más. Informarme, asesorarme. Bueno, seguiremos este video en un momento. Gracias amigos.